হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আমি বরাবরের মতো প্রতিদিনের মতো আপনাদের জন্য একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটি মূলত হালিম হালিম আমরা কম বেশি সকলেই খেতে পছন্দ করি এবং রোজায় ইত্যাদি এটি আমাদের আরও বেশি আকর্ষণ করে তো ভিউয়ার্স একটি পারফেক্ট হালিম সকলেই খেতে পছন্দ করি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা ট্রাই করলে পারফেক্ট হালিম আমাদের বাসায় আমরা করতে পারি না তো সেই পারফেক্ট হালিম কি করে আমরা বাসায় খুবই সহজসাধ্য উপায়ে তৈরি করতে পারি কি এমন টিপস আছে যেটিতে আসলে পারফেক্ট হালিম হয় সেটি আজকে আপনাদের দেখাবো তো ভিওয়ার্স সেটি দেখতে হলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো চলুন ভিওয়ার্স শুরু করা যাক আজকের ভিডিও ভিওয়ার্স হালিম রান্না করতে শুরুতে যেটি প্রয়োজন হবে সেটি মূলত গরম পানি তো গরম পানির জন্য আমরা এখানে একটি চুলাই একটি পাত্রে কিছু পানি দিয়েছি গরম করার জন্য আমি এখানে দেখছি যে সেটির বুধ বুধ উঠছে অর্থাৎ এটি গরম হয়ে গেছে সেই সাথে প্রয়োজন হবে আমাদের হালিম মিক্সড হালিম মিক্সড আমরা যে কোনো কোম্পানির বা যাই নিয়ে আসি কোনো সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্যাকেটের মধ্যে এরকম দুটি করে প্যাকেট পাবেন একটা ছোট একটা বড় বড়টাতে মূলত ওই শস্য দানাগুলো থাকে যেটা মূলত বিভিন্ন ধরনের ডাল এবং গম দিয়ে তৈরি করা হয় এবং ছোট প্যাকেটটাতে মূলত মশলা থাকে তো এখন আমি একটা পাত্রে এই শস্য দানাগুলো আমি দিয়ে নিলাম দেওয়ার পরে আমার পানি দেখতে পেয়েছেন আপনারা যেটি গরম হয়ে গেছে সেটি মূলত এখানে দিয়ে আমি বিশ মিনিটের মতো এখানে আমি রেখে দেব এবং ঢেকে রেখে দেব কারণ এটি আমার সিদ্ধ হবে প্রায় নাইনটি পারসেন্টের মতো এখন দেখতে পাচ্ছেন গরুর মাংস যেটি মূলত আমি হালিমের জন্য এটি রেডি করেছি এখানে হাফ কেজি পরিমাণ আমি গরুর মাংস দেখতে পাচ্ছেন এবং ছোট ছোট টুকরা করা এবং এটা বনলেস গরুর মাংস তো আপনারা বন সহ দিলেও কোনো সমস্যা নেই তবে এটি হাড় ছাড়া গরুর মাংস এবং এটি অবশ্যই ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবেন যেটি আপনারা কষাই থেকে অথবা বাড়িতে করতে পারবেন এই পর্যায়ে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু পেঁয়াজ যেটি মূলত অনেক পানিওয়ালা যেহেতু এটি ফ্রোজেন পেঁয়াজ পেঁয়াজ কিভাবে ফ্রোজেন করে রাখা যায় সেটি আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন শীতকালীন সবজি কিভাবে ফ্রোজেন করা যায় আমার চ্যানেলে এরকম অনেক ধরনের ভিডিও আছে আপনারা চাইলে আমার চ্যানেল থেকে ঘুরে দেখে আসতে পারেন তো শুরুতে আমি এর পানিটা রিমুভ করার পরে এখানে আমি তেল দিয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছি এখন বাদামি কালার হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন এটা বেরেস্তার জন্য রেডি করে নিলাম এবং কিছুটা আমি এখানে রেখে দিয়ে মূলত মাংসটাকে এখানে দিয়ে নিলাম যেটি আমার আগে থেকে সেই সাথে আপনাদের বড় প্যাকেটের সাথে একটা পাশে যে ছোট মশলার প্যাকেটটা হালিমের সেই মশলার প্যাকেট মশলা মশলার প্যাকেটের মশলাগুলো দিয়ে আমি মূলত মাংসটা রান্না করব নর্মাল প্রসেসে তো দিয়ে আমি এভাবে এটিকে নাড়িয়ে নিলাম দেওয়ার পরে শুধুমাত্র এখানে আমি একটি জিনিস অতিরিক্ত অ্যাড করেছি যেটি পেঁয়াজ বেরেস্তার কিছু অংশটা এবং সেই সাথে দেখতে পারেন আমি এখানে প্রায় দেড় টেবিল চামিজ পরিমাণ আদা এবং রসুনের পেস্ট হ্যাঁ এখানে দিয়ে নিলাম তো এভাবে কষায় নিতে হবে মাংসটা এবং এটি মূলত প্রায় নব্বই পারসেন্টের মতো করে নিয়ে আসতে হবে কারণ যেহেতু আমার হালিমের শস্য দানাগুলো আমার নব্বই পারসেন্টের মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে তো এই পর্যায়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটি কষানো চলতিছে এবং সেই সাথে দেখতে পাচ্ছি যে এখন এখানে পানির পরিমাণ একেবারে কমে গেছে মাংস শুধুমাত্র তেল দেখা যাচ্ছে তো সুতরাং আর একটু কষে নেওয়ার জন্য আমি একটু পানি অ্যাড করে নিলাম নিয়ে একটু নাড়ায় দিয়ে কিছুক্ষণ এটি কষানো যখন আমার নব্বই পারসেন্টের মতো শেষ হয়ে যাবে তখন এর সাথে আমি হালিমের যে শস্য দানাগুলো সেটি আমি মিক্সড করব এই পর্যায়ে দেখছি এটি আমার কষানো প্রায় নব্বই পারসেন্ট শেষ এবং সেই সাথে আমার হালিমের দানা হালিমের শস্য দানাগুলো মূলত নব্বই পারসেন্টের মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে তো বিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে এক্সাক্টলি তো সেটিকে এখন এর সাথে মিক্সড করে দিলাম তো দেওয়ার পরে এভাবে একটু নাড়ে নিতে হবে এবং এখানে পারফেক্ট হালিমের ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্তরায় হয় সর্বশেষ যে প্রক্রিয়ার এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটিতে অবশ্যই অল্প আসে রান্না করবেন অল্প আসে রান্না না করলে একটা পারফেক্ট হালিম আসবে না এবং যেহেতু এখানে নব্বই পারসেন্ট দুইটা জিনিস গরুর মাংস এবং হালিমের শস্য দানা দুটাই সিদ্ধ হয়ে আসে শুধুমাত্র আমি দশ পারসেন্ট এখানে আমি রান্না করব সুতরাং আপনারা অল্প আসে এটি রান্না করবেন আর আগের যে গরুর মাংস রান্না সেটি আপনারা মিডিয়াম আসে রান্না করবেন এটি মূলত টিপস এবং সেই সাথে আমি একটু পানি দিয়ে নিলাম দিয়ে 
কিছুক্ষণ নাড়ায় এভাবে আমি রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি একটি আমার আর বাকি দশ পার্সেন্ট রান্না বাকি আছে তো এভাবে কিছুক্ষণ আমরা নাড়িয়ে নিব তো এই পর্দায় দেখি কি অবস্থা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে বুধ বুধ উঠছে এবং ভাব উঠছে তো দেখি এখন এটি কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছি অনেকটাই ঘন হয়ে গিয়েছে তো সুতরাং এটি রান্না আসলে শেষের দিকেই প্রায় বলা চলে কারণ এটি নামায় নিলে যেহেতু এর ভিতর অনেক ডালের আইটেম আছে আরও বেশি ঘন হয়ে যাবে যেটি পারফেক্ট হালিম হয়ে যাবে তো এটি এখন আমরা মূলত নামায় নেব এই পর্যায়ে এবং সেই সাথে এটি আমরা খাবারের জন্য উপস্থাপন করব তো খাবারের জন্য উপস্থাপনে আপনাদের আগে একটি কথা বলে নেই আপনারা হালিমে যেমন লেবু ধনিয়া পাতা তো ধনিয়া পাতা এখন সিজন হয়তো পাওয়া যাচ্ছে অফ সিজনে আপনারা কিভাবে পাবেন এবং এটি পাওয়ার একটি উপায় হলো এটি সংরক্ষণ করা যায় সারা বছর সেটিও আমার চ্যানেলের ভিডিওতে এইরকম অসংখ্য ভিডিও দেখতে পাবেন তো এই ছিল আজকের রেসিপি ভিউ যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং সেই সাথে নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং আপনাদের কমেন্টস থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন ধন্যবাদ